అందరికీ నా నమస్కారాలు అండి ఈ వీడియోలో మనం డెత్ ట్రాప్ బై సాకి చూడబోతున్నాం ఇది జేఎన్టీయూఏ ఎవరైతే బీటెక్ చదువుతున్నారో ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి కామన్ సిలబస్ కాబట్టి ఇందులో యూనిట్ త్రీలో డెత్ ట్రాప్ అనేది ఉంది ఒకవేళ మీకు ఎస్ఏగా ఇచ్చిన కూడా సింపుల్గా మీరు రాసే విధంగా ఏ విధంగా అడిగినప్పటికీ కూడా రాసే విధంగా ఈ నోట్స్ అనేది ఉంటుంది డెత్ ట్రాప్ అంటే ఒక వ్యక్తిని ట్రాప్ చేయడం చంపాలని సాకి రాసింది హెక్టర్ హ్యూ మన్రో వాజ్ నోన్ బై ద పెన్ నేమ్ సాకి ఈయన కలం పేరు హెచ్ఎచ్ మన్రో అని హెన్ హెక్టర్ హ్యూ మన్రో పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైలో జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల పదహారులో మరణించారు ఈయన కలం పేరు సాకి అనమాట యాక్చువల్గా ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఏమని పిలుస్తారంటే హెచ్ఎచ్ మన్రో అని పిలుస్తారు అయితే కలం పేరుతో మాత్రమే ఈయన అందరికీ పరిచయం ఈయన బ్రిటిష్ రైటర్ ఈయన రాసిన స్టోరీస్ అనేవి ఎడ్వర్డియన్ సొసైటీని కల్చర్ని సెటైజ్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంటాయి అన్నమాట ఈ వాజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ మాస్టర్ ఆఫ్ ద షార్ట్ స్టోరీ చిన్న కథలు రాసిన షార్ట్ స్టోరీస్ ఈయన్ని మాస్టర్గా పోలుస్తారు ఈ వాజ్ ఆఫ్ అండ్ కంపేర్డ్ టు ఓ హెన్రీ అండ్ డొరోతి పార్కర్ ఎక్కువగా ఈయన్ని రాసే రచనలు ఎలా పోలుస్తారంటే ఓ హెన్రీ రాసేటటువంటి షార్ట్ స్టోరీస్తో డొరోతి పార్కర్ రాసేటటువంటి షార్ట్ స్టోరీస్తో పోలుస్తారు ద డెత్ ట్రాప్ వాజ్ రిటర్న్ బై సాకి ఈ హెచ్ఎచ్ మన్రో గారు ఈ డెత్ ట్రాప్ అనేది రాయడం జరిగింది ఈ కథలో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పేర్లు ప్రిన్స్ దిమిత్రి ప్రిన్స్ కాల్ కాల్ యాక్చువల్గా మనకు సినిమాలో కాల్ అని పేరు పెడితే కొంచెం విలనిజం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రిన్స్ కాల్ ఈజ్ అ విలన్ వీళ్ళు ఎక్కడ ఏ ప్రాంతం తెలియాలి కెదారియా అనే ప్రాంతంలో ప్రిన్స్ దిమిత్రి ఉంటారు ప్రిన్స్ కాల్ అనేవాడు శత్రువు అనమాట ఇన్ ద డెత్ ట్రాప్ ప్రిన్స్ దిమిత్రి ఈజ్ ద యంగ్ రూలర్ ఆఫ్ కెదారియా ఈ కెదారియా అనే ప్రాంతపు రాజ్ అనమాట చాలా యంగ్ ఫెలో ఈ దిమిత్రి యువరాజు హీఈస్ బీయింగ్ టార్గెటెడ్ బై ప్రిన్స్ కాల్ అతను బాగా యంగ్ అవడం వల్ల ప్రిన్స్ కాల్ ఏం ప్లాన్ చేశాడు అంటే ఇతన్ని గనక తప్పిస్తే రాజ్యాధికారం అందవుతుంది ఆ కెదారియా ప్రాంతం మొత్తాన్ని ఎలుకోవచ్చని ప్రిన్స్ కాల్ డిజైర్స్ టు క్యాప్చర్ ద పొలిటికల్ పవర్ ఆఫ్ కెదారియా అది కెదారియా యొక్క పొలిటికల్ పవర్ని హస్తగతం చేసుకోవడానికి దిమిత్రి అడ్డుగా ఉన్నాడు కాల్కి అతని అడ్డుని తొలగించుకోవాలి ఎలా ఏ ప్లాన్లు వేయాలో ఇతను చూస్తున్నాడు ఫర్ దాట్ హీ ప్లాన్స్ టు మర్డర్ దిమిత్రి దానికోసం దిమిత్రిని చంపడానికి సిద్ధపడ్డాడు ప్లాన్ వేశాడు త్రీ మిలిటరీ రెజిమెంట్స్ మూడు మిలిటరీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఆండ్రీఫ్ రెజిమెంట్ లోనియాది రెజిమెంట్ అండ్ క్రాన్స్కి రెజిమెంట్ ఈ మూడు రెజిమెంట్లు ఆ టాస్క్ విత్ గార్డింగ్ దిమిత్రి ఎప్పుడు కూడా అతనికి కాపలా కాయడం అనేది ఈ రెజిమెంట్ల యొక్క రెజిమెంట్ ఏ అంటే ఏం లేదండి ఓ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు సైనికులు వీళ్ళు ఏంటంటే షిఫ్ట్లు ఉంటాయి కొన్ని రోజులు అని ఇట్లా వాళ్ళకి కాపలా కాయాలి ఆ తర్వాత ఒక రెజిమెంట్ వెళ్ళిపోగానే ఇంకో రెజిమెంట్ వచ్చి కాపలా కాస్తుంది ఇట్లా మూడు రెజిమెంట్లు దిమిత్రిని కాపాడుకుంటా రావాలి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే హౌ ఎవర్ క్రాన్స్కి రెజిమెంట్ ఈజ్ లాయల్ టు ప్రిన్స్ కాల్ ఇక్కడ ఏదైతే రెజిమెంట్ ఉందో ఏ రెజిమెంటు క్రాన్స్కి రెజిమెంట్ ఏదైతే ఉందో విలన్ పక్షాన ఉంది కాల్ ప్లాన్స్ టు కిల్ దిమిత్రి యాజ్ సూన్ యాజ్ ద లాయల్ ఆండ్రీఫ్ రెజిమెంట్ లీవ్స్ ఇట్స్ డ్యూటీ ఎప్పుడైతే ఆండ్రీఫ్ రెజిమెంట్ డ్యూటీ దిగి క్రాన్స్కి రెజిమెంట్ డ్యూటీ ఎక్కుతుందో వెను వెంటనే దిమిత్రిని చంపేయాలి అని ప్లాన్ వేసేశారు ఎట్లా ఆ రెజిమెంట్లో ఉన్న సభ్యులే ఏ సైనికులే ఏం చేస్తారు దిమిత్రిని చంపేస్తారు దిమిత్రి ఈజ్ అవేర్ దట్ ఈజ్ బీయింగ్ టార్గెటెడ్ అతని గురించి ప్లాన్లు వేస్తున్నారనే విషయం దిమిత్రికి తెలిసింది ఈ కమ్స్ టు నో దట్ ఈజ్ ఓన్ గాడ్స్ ఆర్ ప్లాటింగ్ టు కిల్ హిమ్ తన సొంత సేవకులే తనను చంపబోతున్నారనే విషయం తెలిసింది హీ హ్యాస్ నో వెపన్స్ టు డిఫెండ్ హిమ్సెల్ఫ్ కనీసం అతన్ని వెపన్స్ కూడా లేవు కాపాడుకోవడానికి అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీఈస్ ఓన్లీ అలౌడ్ టు సీ హీస్ పర్సనల్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ స్ట్రానిజ్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే అతను పర్సనల్గా ఎవరిని కలవడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే అతని మీద దాడి జరిగే అవకాశం ఉంది అన్ని అందరూ కూడా ఇతని యొక్క చావును కోరుకుంటున్నారు కేవలం అతని డాక్టర్ని మాత్రమే కలవగలడు అయితే డాక్టర్ ఏం చేశాడంటే ఓ ప్లాన్ వేస్తాడు డాక్టర్ స్ట్రానిజ్ డివైజెస్ ఏ ప్లాన్ టు టెంపరీలీ డిలే దిమిత్రీస్ అసాసినేషన్ 
ఒక ప్లాన్ వేస్తాడు దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఒంట్లో బాగా సంథింగ్ ఇట్లా ప్లాన్ వేస్తాడు పాట కానీ చివరికి తెలియ విషయం ఏంటంటే దిమిత్రి ఈవెన్చువల్లీ రియలైజెస్ దట్ హీ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్క్యూరబుల్ హార్ట్ డిసీజ్ ఎంతో కాలం బతకడు చాలా తక్కువ కాలంలోనే ఇతను చనిపోబోతున్నాడు ఎవరు దిమిత్రి ఎవరైతే కెదారియా రాజుగా ఉన్నాడో అతను చనిపోబోతున్నాడు ఎక్కువ కాలం బతకడు అనే విషయం అనేది దిమిత్రికి తెలుస్తుంది ఓకే యాక్చువల్గా ఎవరో వచ్చి చంపడం కాదు ఇప్పుడు దిమిత్రియే విధికి బలైపోతున్నాడు అనమాట రేదర్ దాన్ బీయింగ్ కిల్డ్ బై హిస్ డిజ్లాయల్ గాడ్స్ తనని రక్షించాల్సిన గాడ్సే కాల్తో కలిసి కుట్ర పన్నారు కాబట్టి ఎటు దిమిత్రి చనిపోబోతున్నాడు హీ డిసైడ్స్ కమిట్ చూసే తనకు తానే చావాలనుకుంటాడు ఎందుకంటే ఆ సేవకుల చేతిలో కాదు చావడం తానే ఏం చేయాలి హీ ఇన్వైట్స్ ద ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ క్రాన్ క్రాన్స్కి రెజిమెంట్ ఫర్ ఏ ఫైనల్ డ్రింక్ ఆ క్రాన్స్కి రెజిమెంట్ ఎప్పుడైతే ఈ వీళ్ళు డ్యూటీ దిగేసి వీళ్ళు క్రాన్స్కి వాళ్ళు వస్తారు కదా ఏం చేశారంటే రండి మనం ఒక డ్రింక్ వేసుకుందాం అనేసి అందరినీ పిలిచాడు ఈ క్రాన్స్కి రెజిమెంట్లో ఉన్న గాడ్స్ అందరినీ కూడా హీ షేర్స్ ఏ బాటిల్ ఆఫ్ పాయిజన్ వైన్ విత్ దేమ్ అండ్ డ్రింక్స్ ఇట్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఏం చేస్తాడంటే ఓ బాటిల్ తెప్పిస్తే అందులో విషం కలిపి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇస్తాడు తాను తాగుతాడు అందరూ కూడా చనిపోవడం జరిగింది ఇన్ దిస్ వే దిమిత్రి ఈజ్ ఏబుల్ టు టేక్ రివెంజ్ ఆన్ హీస్ ఎనిమీస్ అండ్ ఓవర్కమ్ హీస్ హెల్ప్లెస్నెస్ ఈవెన్ యాజ్ హీ డైస్ ఆ రకంగా ఏంటంటే దిమిత్రి తాను రివెంజ్ అనేది తన శత్రువుల మీద ఆ విధంగా తీర్చుకుంటాడు ఎందుకంటే తన యొక్క నిస్సహాయత వలన ఏం చేయలేడు తను చనిపోబోతున్నాడు ఎటు ఎందుకంటే తనకి హార్ట్ డిసీజ్ అనేది ఉంది దానివల్ల అతను చనిపోతాడు ఖచ్చితంగా చనిపోతాడు ఈ చనిపోయే ముందు వీళ్ళు అంతేందో చూసి చావాలని నిర్ణయించుకొని అందరికి కూడా విషయం పెట్టేసి తాను కూడా అదే డ్రింక్ తాగేసి చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇది డెత్ ట్రాప్ బై సాకి హెచ్హెచ్ మన్రో రాసింది సింపుల్గా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది దిమిత్రి పేరు కాల్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఇద్దరి పేర్లు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రాన్స్కి రెజిమెంట్ ఏదైతే ఉందో క్రాన్స్కి అదిగోండి ఈ దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ మూడు రెజిమెంట్లు ఉంటాయి ఆ మూడు రెజిమెంట్ల పేర్లు కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆండ్రీఫ్ లోనియాది అండ్ క్రాన్స్కి రెజిమెంట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది ఇవ్వండి అండ్ మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు ఇక్కడ ఉన్న వాటి అన్నిటి కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఆ ప్లేలిస్ట్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ మీకు ఐ కార్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి గమనించే ఉంటారు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకో ఫైవ్ సెకండ్స్లో మీకు ఎండ్ కార్డ్స్ అనేవి కనబడతాయి ఎండ్ కార్డ్స్ ద్వారా మీరు మీ సిలబస్ని కేవలం గంట గంటన్నరలోనే కంప్లీట్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎలాట్